Mujer, salimos hacia Francia cuando quieras. Estoy listo. ¿Viene a recibirnos un emisario balbuceante del rey Carlos? Créeme, Matalobos. Pronto sentirás la calidez de su recepción. Nuestro pueblo está en el interior. Iremos a caballo desde aquí. Y los demás nos seguirán a pie. ¿Hay peligro de emboscada? Tan cerca del agua, no. Y menos de noche. Siegfried se ha empleado a fondo. Terminaré de descargar el barco. Adelantaos. Muchas gracias, Pierre. Y Eivor, tenemos que hablar de un asunto cuando nos veamos en Melun. Que tengas buen viaje. Monta. El trayecto no es largo. Me encargó reunir hachas. Quiere verme al mando algún día, pero ya he fallado en esto. El fallo no es solo tuyo, Toca. Los Jarls están muy ocupados con sus propios problemas. Ah. Que me den cerveza fuerte y una buena pelea. Lo demás no importa. Exploradores francos. Nos observan desde hace un rato. ¿Qué crees que significa, Eivor? Que ese Siegfried no ha terminado su trabajo. Siegfried no habrá terminado hasta que no queden francos con los que luchar. Los exploradores nos muerden los talones desde que Carlos nos expulsó del norte. Está presionando mucho a tu gente. Quizás tengas que tomar el mando antes de lo que esperas, Toca. No sé si soy la más adecuada. Ya veo la casa comunal. Casi hemos llegado. Me hace raro volver después de tanto tiempo. Pensaba hacerlo con un ejército. Ya estamos en Melun. Busquemos a Sigmund. ¡Has vuelto! 
Espero que te haya ido. ¿Qué has traído? ¿Viene detrás de ti? Tengo que ver a Siegfried. Por supuesto. Lo encontrarás donde siempre. Ah, sí. Estará en el cementerio, mirando a la niña. Así suele empezar los días. Por aquí. Nuestro cementerio. Mi padre, Sinric, está allí con los demás. Vamos. Este lugar tiene algo que transmite sosiego. Esta tierra es hermosa. O lo sería de no estar llena de frutos. Ahí está Seife. Adelántate. No creo que le alegre verme regresar con tan pocos aliados. No descansaré, hermano. Tu honor se ha restablecido. Siegfried. Has venido, Matalobos. Muy bien. ¿Sabías que era yo? Pierre mandó aviso. Tu hacha será una bendición para nosotros. Dicen que tu hacha también trabaja sin cesar. Sí, he matado a muchos en campo abierto y con honor. Como Odín lo desea. Es nuestra costumbre. Pero no la suya. Los francos arrancaron a nuestro Charles Simric de la cama y lo destriparon como a un cobarde. Ni siquiera lo enterraron sino que dejaron su cuerpo a los animales. Levanté este túmulo para él. ¿Quieres que luche a tu lado contra los francos? No hay ningún lado. Solo una deuda de sangre y venganza y Helheim para los que hien de mi hacha. Conozco las deudas de sangre y la venganza. Cuando llegue el momento, tendrás mi hacha, Siegfried. Bien, es lo que deseaba. Ahora lo celebraremos y te contaré mis planes para París. Este es Vidar, la bestia más noble que he conocido. El dios de la venganza. Buen nombre. Muchos francos han encontrado el final bajo sus cascos de hierro. Él los odia tanto como yo. Pusiste una escultura en la tumba de Sinric. Sinric me la ganó en un Holmgang cuando éramos pequeños. Es Sheikh Zirni que vigila el salón de Odín en Valhalla. Lo tenía en las manos cuando lo encontré. Así pude reconocerlo después de que los animales se ensañaran con su cuerpo.
Este saqueo será el más grande desde que Ragnar asoló París y llevó los Drakkar cargados de plata al rey Horik. Llenaremos los arcones de plata y los vasos de hidromiel. ¡Sangre y gloria! ¡Escal! No hacemos esto solo por la plata, Toca. Odia que le molesten mientras come. Verás, Ragnar regresó con algo más que plata. ¿Más que plata? ¿Y qué era? Espadas, joyas valiosas, vino. Historias de un santo muerto que defendió París. Horik se quedó tan asombrado que liberó a los cristianos y ejecutó a los saqueadores. ¿En serio? Eso no suena muy triunfante. He aquí que entrego tu enemigo en tus manos y harás con él como te pareciere. Matad a los paganos. Traedme la cabeza de Siegfried y también esa otra. Dejad al mozo vivo para que lo cuente. ¿Al qué? El obispo Engelwin. Esta es una buena noche. Oh, mierda. Los guardias están alerta aquí. Dios te mando. Te voy a degollar. No te salvará. Los caballos les dan ventaja, pero no la suficiente. Siegfried, espera. ¿Qué te ha dicho? Toca, atiende a los heridos y busca a los vigías. Tenían que habernos advertido del ataque. Te lo dije, no le gusta que le molesten mientras come. Necesitábamos a ese soldado vivo para interrogarlo. A corazón caliente, cabeza fría. Ah, oh, eso me gusta. ¿A dónde va Siegfried? Supongo que a buscar a ese obispo. Engelwin. Lo odia más que a nadie. Él fue quien mató a Siegfried. Sí, su hermano de armas y padre tuyo. Lo siento, Toca. No ha cambiado nada. En todo caso, los ataques son más frecuentes, como puedes ver. Ranby tenía razón. Tengo que detener esto antes de que alcance Ravensdorp. A menos que convenzas a su rey de que se rinda, tendrás que matar a todos los soldados de Francia. Si tomamos París, morirán muchos de sus soldados. Carlos lo sabe. Esa amenaza le obligará a negociar. Ese cobarde, perjuro, no querrá verte jamás. Y aunque lo haga, su palabra no vale nada. Es mejor matarlo. Un solo rey no es el problema, Toca. Debo hablar con él. Es lo que espera mi clan. Puede que tengas razón, pero no soy yo a la que tendrás que persuadir. Mata a Engelwin y quizá convenzas a Siegfried de que te ayude a encontrar a Carlos. Ya piensas como una Jarlskona, Toca. Nuestros exploradores siguieron a Engelwin hasta los suburbios del sur de París dos veces. Allí encontrarás a Siegfried. Me reuniré con Siegfried y volveré cuando Engelwing esté muerto. Luego encontraremos a Carlos. <risa> <risa>